हेलो एवरी वन यूर ओलकाम टू बांगला गाइड यूट्यूब चैनल तो आज के आलोचना करब भूगोल से समस्त प्रश्न उत्तर जगह शुदुम्र परीक्षा इसे थे और रिपिटेडलि तुम देखो परीक्षा यो बार बार आसो कदि तुम देखे नाओ ये भिडियोटी तो समस्त कोश्चनगुल एकसाथे ये करा जे एक साथ एक भिडियोते करते चेषा कर ठीक है तो भिडियो शुरू करार आगे चैनल सबसक्राइब कर दाओ और पास बिल घंटा तो बजे दाओ जाते परवर्ती भिडियोगो पे पर प्रश्न प्रथम कोश्चन देख जो भारत उत्तरतम स्थान जेटा कि ना इंदिरा कल दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉन्ट पूर्वतम स्थान हे किथू जो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमतम हे गुहार मती जेटा गुजराटे अवस्थित तो हमें जो ये देखी भारत के पूर्व एवं हे पश्चिम तो उत्तरतम हे इंदिरा कल ए दिखे दक्षिणतम हे इंदिरा पॉन्ट यार दिखे कि विथु अरुणाचल प्रदेश एखानटाई हे गुजराट गुहार मती तो यो हम सब चेटे ओस्टार्न मोस्ट एट हे इस्टार्न मोस्ट सब चे पूर्वतम जैगा ये सब चे उत्तरतम और सब चे दक्षिणतम जैगा ये क्योंकि बला है अच्छा द्वित देख कर्कट क्रांति रेखा जे राज्य मध्य दिए गे ठीक है से राज्यगुली की की कर्कट क्रांति रेखा प्रथम कटी राज्य मध्य दिए गए हे आठ राज्य मध्य दिए गए से गुजराट राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंग त्रिपुरा मिजोराम ठीक है तो हमारे एक मैपे देखे नब को दिए जा प्रथम पास शुरू हो गुजराट मध्य प्रदेश तपर छत्तीसगढ़ ठीक है झारखण्ड पश्चिम बंग त्रिपुरा मिजोराम ठीक है तो ये क्यों जाकटकानी रेखाटी ठीक है अच्छा एरपर तीन नम्बर भारत पूर्व पश्चिम प्रांत मध्यकार समय पार्थक्य पूर्व प्रान पश्चिम प्रान ठीक है ये समयकार एखान समयकार पार्थक्य कत से हे घंटा ठीक है दो घंटा हम समय पार्थक्य चार नम्बर भारत आयतन कत प्राय तेत लक्ष वर्ग कलोमीटर ठीक है पाँच मूल भूखंड उपकूल दर्घरेखा मूल जो भूखंड भारत मूल जो भूखंड तो से भूखंड उपकूल दर्घ्य मैं उपकूल सैड यड और ये सैड ठीक है ये सैडे तो उपकूल पाव जाए ना निश्चय जान तो ये ये गुजराट और ये पास पश्चिम बंग तो उपकूल सैडटर दर्घ्य हे छ हज़ार एकश किमी ठीक है और जो द्वीपगुल्लो धरा है तो हे सत हज़ार पाँचो किमी एदी के चंदामा निकोबर द्वीपपुंज समस्त ये समस्त द्वीपे जो उपकूल सैड सेगल जो धरा है तो हमें सत हज़ार पाँचो सतर किमी एवं द्वीप बदे जो धरा है तेल छज़ार एकश किमी अच्छा बड़ द्वीपर संख्या दुशो सतचल्लिस दुशो चार दुशो चार मध्य क्योंकि बंगोपसागर अवस्थित ये क्योंकि अत इम्पर्टेंट नय सत आयतन बृहतम सर्वबृह राज्य से राजस्थान आयतने दिक्कत क्षुद्रतम हे आयतन दिक्कत के गोवा ठीक है आप एक मैप्ट देखे नब राजस्थान ये राजस्थान जेटा कि ना सब चे बृहतम राज्य आयतने दिक्कत के गोवा हे सब चे क्षुद्रतम ये देखो गोवा तो गोवा हे सब चे क्षुद्रतम ठीक है अच्छा एरपर परवर्ती नारी शिक्षार हार सब चे कम बिहारे भारत हृदय बला है मध्य प्रदेश के तो क्यों भारत हृदय बला हे देखे नाओ जे मध्य प्रदेश खाने देखो ठीक है ये मध्य प्रदेश ठीक भारत मजखने से ही क्यों एटा के मध्यमणि हृदय बला जाए ठीक है अच्छा जिलार संख्या सब चे ब उत्तर प्रदेश तो हमें एकटू देखे नेब उत्तर प्रदेश को तुम्हारे देखो ये उत्तर प्रदेश हे सब चे बी जिला रही है ठीक है डिस्ट्रिक्ट सब चे बी डिस्ट्रिक्ट ओके प्राय पचात्तर टी जिलार संख्या सर्वाधिक जनबहुल राज्य हे कि आर उत्तर प्रदेश ही ओके सर्वनिम्न जो बला है से सिक्किम तो हमें मैपे देखे नेब सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट रही है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जन तुम जनसंख्या 
জনবহুল সরি সর্বাধিক জনবহুল হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং আর হচ্ছে কি আসাম আই থিঙ্ক সরি সিকিম সিকিম হচ্ছে এখানে দেখো এটি হচ্ছে সর্ব নিম্ন জনবহুল ঠিক আছে সর্ব নিম্ন জনবহুল আর উত্তরপ্রদেশ হচ্ছে সর্ব সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য ওকে আচ্ছা বারো নম্বর সবচেয়ে বেশি রাজ্যের সীমানা ছুঁয়েছে কোনটি উত্তরপ্রদেশ যেটা কিনা আটটি রাজ্যের সীমানা পাশাপাশি ছুঁয়েছে সেটা আমরা দেখে নেব কোন কোন আটটি রাজ্য ঠিক আছে দেখো প্রথমত হচ্ছে এই উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড ছুঁচ্ছে তোমার এখানে হরিয়ানা ছুঁচ্ছে ঠিক আছে এদিকে রাজস্থান ছুঁচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ছুঁয়েছে তারপরে এদিকে বিহার ছুঁয়েছে ঝাড়খণ্ড ছুঁয়েছে তার পাশাপাশি এখানে এই ছত্তিশগড়ও কিন্তু এই ছত্তিশগড়ও কিন্তু ছুঁয়েছে ঠিক আছে তো এই মিলিয়ে পাশাপাশি যে বর্ডারে যে এইগুলো রয়েছে এই রাজ্যগুলো সেই রাজ্যগুলো প্রায় আটখানা রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কিন্তু ছুঁয়ে রয়েছে ওকে আচ্ছা এরপর চলে যাব উপকূল রেখা দীর্ঘতম এটা হচ্ছে গুজরাটের ষোলোশো কিমি কিন্তু উপকূল রেখা রয়েছে গুজরাটটা প্রায় উপকূল অঞ্চল জুড়েই অবস্থিত বেশিরভাগটাই সেই জন্য কিন্তু গুজরাট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপকূল রেখা রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ধরলে সেটা আন্দামান ও নিকোবর ঠিক আছে মানে উপ উপকূল রেখা আর কি ষোলো নম্বর ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ মানে ভাষার ভিত্তিতে প্রথম রাজ্য গড়ে ওঠে অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের ধানের গোলা এবং এশিয়ার ডিমের ঝুড়ি বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশকে ঠিক আছে বিখ্যাত কোষা সিল্ক পাওয়া যায় ছত্তিশগড় ওকে নেক্সট দেখে নেবো জনঘনত্ব সর্বাধিক কোথায় সেটা সেটা হচ্ছে কোথায় বিহারে ঠিক আছে বিহারে হচ্ছে এগারোশো দুই পার বর্গ কিমি লোক বাস করে এগারোশো জন বাস করে পার বর্গ কিমি বিহারে ওকে সর্বাধিক জনবহুল জনঘনত্ব আর কি হ্যাঁ আর দ্বিতীয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তারপরে কিন্তু হাজার উনত্রিশ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে মানুষজন কুড়ি হচ্ছে ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম কোথায় বিহার ঠিক আছে বিহারেই জনঘনত্ব সর্বাধিক এবং বিহারেই কিন্তু সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম আর জনঘনত্ব সবচেয়ে কম হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ ঠিক আছে জনঘনত্ব ওকে আচ্ছা পরবর্তী দেখে নেব বাইশ নম্বর দ্য ল্যান্ড অফ ডাউন ডাউন লিট মাউন্টেন সেটাকে কোনটাকে বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশকে বলা হয় এপি ঠিক আছে তেইশ ভারতের আপেল রাজ্য হিমাচল প্রদেশকে বলা হয় দেবতাদের বাসভূমি বলা হচ্ছে উত্তরাখণ্ডকে এটা অনেকেই জানো আশা করি তপশীল জাতি সর্বাধিক রয়েছে উত্তরপ্রদেশে তাহলে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যটি এমন যেটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে সবচেয়ে বেশি রাজ্যের সীমানাকে জুড়ে রয়েছে আটখানা ঠিক আছে আবার তপশীল জাতি সর্বাধিক রয়েছে ঠিক আছে জনবহুল সর্বাধিক ওকে আর তপশীল জাতি সর্বাধিক হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের দিক থেকে শতকরাতে শতকরা ভাগে দেখতে গেলে পাঞ্জাবে সবচেয়ে বেশি তপশীল জাতি আর সংখ্যার দিক থেকে দেখলে উত্তরপ্রদেশ ওকে আচ্ছা সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন হচ্ছে রয়েছে কোথায় তপশীল জাতি মিজোরামে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে তপশীল জাতি সর্বাধিক হল তপশীল তপশীল উপজাতি মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে এস টি সিডিল ট্রাইব সেটা রয়েছে সবচেয়ে বেশি কোথায় রয়েছে মধ্যপ্রদেশ সংখ্যার দিক থেকে আর মিজোরামে হচ্ছে শতাংশের দিক থেকে আর সর্বনিম্ন হচ্ছে সবচেয়ে কম এসটি মানুষজন হচ্ছে গোয়াতে হুম আচ্ছা লিঙ্গ অনুপাত সর্বাধিক রয়েছে কেরালাতে হাজার আশি সরি হাজার চুরাশি ইচ টু এক হাজার অনুপাতে কিন্তু কেরালাতে পুরুষ এবং মহিলা বসবাস করে লিঙ্গ অনুপাত সবচেয়ে কম হচ্ছে হরিয়ানাতে ঠিক আছে যে হাজার জনে সেখানে কিন্তু আটশো সাতাশি মহিলা বা পুরুষ হ্যাঁ হরিয়ানাতে সাক্ষরতা সর্বাধিক হচ্ছে নারী শিক্ষা সর্বোচ্চ মানব উন্নয়ন সূচক সর্বাধিক সেটা হচ্ছে কোথায় কেরালা ঠিক আছে কেরালা হচ্ছে এমন একটি রাজ্য যেখানে কিন্তু সব কিছুই শিক্ষার হারও বেশি হুম সর্বাধিক সাক্ষরতা নারী শিক্ষাও কিন্তু সর্বোচ্চ এবং মানব উন্নয়ন সূচক সেটাও কিন্তু সর্বাধিক আচ্ছা এরপরে হচ্ছে বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেটা কোনটা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আর ক্ষুদ্রতম হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ তেত্রিশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে জনঘনত্ব সবচেয়ে কম কেন্দ্রশাসিত যে সমস্ত অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু জনঘনত্ব সবচেয়ে কম হচ্ছে আন্দামানে ঠিক আছে বৃহত্তম কিন্তু আন্দামান ও নিকোবর কেন্দ্র বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলা হলে আর জনঘনত্ব সবচেয়ে কম হচ্ছে আন্দামানের মধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে তপশীল জাতি সর্বাধিক রয়েছে চণ্ডীগড়ে আচ্ছা এরপর দেখে নেব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে তপশীল জাতি কম রয়েছে দাদরা ও নগর হাভেলিতে 
এরপর তপশিল উপজাতি মানে এসটি যেটি সেটি কোথায় বেশি রয়েছে লাক্ষাদ্বীপে আর কম কোথায় রয়েছে এসটি আন্দামানে দিল্লি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে আত্মপ্রকাশ করে উনিশশো সালে তাহলে দিল্লিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হয় উনিশশো সালে উনচল্লিশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে নাগাল্যান্ড গড়ে ওঠে উনিশশো সাতান্ন ঠিক আছে দিল্লির ঠিক এক বছর পরেই নাগাল্যান্ডকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হয় ঠিক আছে এবং পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি পায় উনিশশো তেষট্টি আচ্ছা বোম্বে ভেঙে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র করা হয় কত সালে উনিশশো ষাট ওকে একচল্লিশ পাঞ্জাব ভেঙে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এবং কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড় এরা গড়ে ওঠে উনিশশো ছেষট্টি সালে ঠিক আছে পাঞ্জাব যেটা ছিল সেটা আগে একটা ছিল এবং সেটাকে পরে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা দুটো ভেঙে দেওয়া হলো এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেখান থেকে বেরিয়ে এলো চণ্ডীগড় সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল মাদ্রাস থেকে তামিলনাড়ু নামকরণ করা হলো মাদ্রাসটাকে উনিশশো উনসত্তর সাল তেতাল্লিশ অরুণাচল প্রদেশের নামকরণ হচ্ছে উনিশশো সত্তর সাল ঠিক আছে পরপর উনিশশো ষাট ছেষট্টি উনসত্তর সত্তর ওকে লাক্ষাদ্বীপের নামকরণ করা হচ্ছে উনিশশো তিয়াত্তর সাল কর্ণাটকের নামকরণ করা হচ্ছে সেটাও উনিশশো তিয়াত্তর সাল পরপর ঠিক আছে উনিশশো সত্তরে অরুণাচল প্রদেশের নামকরণ হলো তারপরে এদিকে চলে এলো উনিশশো তিয়াত্তরে লাক্ষাদ্বীপ এবং কর্ণাটকের নামকরণ করা হলো ছেচল্লিশ হচ্ছে ছত্রিশতম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সিকিম ভারতের বাইশতম রাজ্যের মর্যাদা পায় কত সালে ঠিক আছে বাইশতম যে রাজ্য হিসেবে সিকিম মর্যাদা পেয়েছে ভারতের সেটা হচ্ছে ছত্রিশতম সংবিধান সংশোধন করে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ঠিক আছে প্রথমে উনিশশো তিয়াত্তরে লাক্ষাদ্বীপ কর্ণাটক নামকরণ করা হচ্ছে তারপরে উনিশশো সালে কিন্তু সিকিম ভারতে রাজ্যের মর্যাদা পাচ্ছে বাইশতম রাজ্য হিসেবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখে নেব সাতচল্লিশে দেখ উনিশশো সাতাশি সালে তিন নতুন অঙ্গরাজ্যে জন্ম হয় সে লোকে কি মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ এবং গোয়া ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তেইশতম রাজ্য চব্বিশতম এবং পঁচিশতম তাহলে বাইশতম রাজ্য কোনটা হয়েছিল বাইশতম রাজ্য ছিল সিকিম সেটা উনিশশো সালে আত্মপ্রকাশ করছে আর উনিশশো সালে মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ এবং গোয়া তিনটি তেইশ চব্বিশ পঁচিশ নম্বর রাজ্য হিসেবে অঙ্গরাজ্য হিসেবে বেরিয়ে আসে আচ্ছা দু হাজার আটচল্লিশ নম্বর আমরা আজকে পঞ্চাশটাই কোয়েশ্চেন করব দু হাজার সালে তিনটি নতুন অঙ্গরাজ্য করে উঠেছে সেটা হচ্ছে ছত্তিশগড় যেটা ছাব্বিশ নম্বর রাজ্য উত্তরাখণ্ড সাতাশ নম্বর এবং ঝাড়খণ্ড আঠাশ নম্বর রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই অঙ্গরাজ্যগুলি ঠিক আছে যেটা হচ্ছে দু সাল আচ্ছা দু সালে শেষ শেষ অঙ্গরাজ্য হচ্ছে তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা জন্ম হচ্ছে বা তেলেঙ্গানা আত্মপ্রকাশ করছে দু সালে পঞ্চাশ নম্বর পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগনা ভাঙা হচ্ছে কত সালে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চব্বিশ পরগনাকে ভেঙে উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা করে দেওয়া হচ্ছে উনিশশো সাল সেটা ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের পঞ্চাশখানা প্রশ্ন যেগুলো শুধুমাত্র এক্সাম সেন্ট্রিক এবং এক্সামে বারবার এসেছে তো এই প্রশ্নগুলি যদি ভালো লেগে থাকে তবে ভিডিওটি লাইক করে দাও এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটাকে ওকে